，有这事儿？嗯，我真的不知道。不管胡家过去对我们如何，此事却是大错特错。爹，此事，此事或许还有内情啊。胡子纯虽然有些私心，这头脑偶尔不清，但以我对他的了解，他不会卖假货的。是。平白无故误人清白。而且还是用如此下三滥的手段，叫我们吴家东院以后如何面对金阳同行啊？爹，这事儿就交给我来处理吧。这事儿谁惹的谁处理。东院，这事不仅关系到胡家的清白，也关系到我们东院的声誉。明日一早，你让你爹向胡志存去道歉去。我明白了，爹。周老四，周老四，周奶奶，四叔一早就出去了，去哪儿了？不知道。我估计，我估计你爹这么做也是为了你，只是他做事的方式不太妥当。没事儿，等他回来，我们再劝劝他。我这爹根本就劝不了。好吧，那今天的晨会就这样吧。好，妈，怎么？大哥，昨天胡家的事儿你听说了吧？我知道，外边现在都传疯了，说我们吴家欺负人的。我已经让周云他爹去胡家道歉了。周云，爹去了没有？啊，我爹，他昨晚一晚上没回来。我觉得这根本不是道歉的事儿。那是什么？大哥，我跟二哥和三哥都谈了，我们觉得让周莹插手我们吴家生意上的事儿不太合适，更何况他的家人又是这样。四叔，周莹是周莹，他爹是他爹，哼，本来就是一路人。什么本来就是一路人？不就是出身江湖吗？但那又怎么样？周莹他为人善良，行为磊落，胸怀坦荡。对他爹，做事是比较鲁莽，但那也是因为爱女心切。吴平，怎么跟四叔说话的？老四啊，周莹有周莹的长处啊，我让他进六传厅，自有我的道理。大哥，我觉得即便是周莹没他父亲这档子事儿，他也不应该进六传厅啊。他凭什么不能进？女人就应该待在后院里，大侄子。你让他出来做事，万一有个什么闪失，那不是砸了我们吴家的牌子吗？哎呦，老四啊，你想太多了。有大哥我在，谁想砸吴家的牌子，有那么容易吗？大哥，你听我说。吴伟文，还钱！还钱！你给我算了，有酒的，我看他跟你们一个。大老爷，大老爷。你们不能进去！没错，你少在这儿啰嗦啊！你们不能进去！你们家老太爷这个债，今天你是还还是不还？你要是不还，我可喊了啊！吴伟文，我要喊。怎么回事啊？呀，我说吴老爷，平日里你可是从来不上我们淳平十里的，今儿个我可亲自上门了。吴老爷，这俗话说得好，请客不请嫖客，欠债不欠赌债。今天这个钱，你无论如何得还给我。这谁欠你们钱？怎么回事、啊？呃，说是有人在他们那儿吃饭、喝酒、赌钱，请姑娘唱小曲儿，但是啊，一文钱都没给，还说自己是吴家东院的老太爷，要钱呢，就找吴家东院。爹，要不你先进去，这边这边交给我来处理吧。哟，这么热闹，什么事儿啊？哟。大老爷，你可回来了！我们翠岩的账你给结了没有？不着急，老四啊
，今天别想再躲了啊！谁躲你啊？谁躲你啊？你也不看看我是谁，我能躲你？我是四哥，嗯，你还欠我们三十两银子呢。你放心，赌债我欠，情债不欠，这是规矩。<笑>爹，你也在，你就把他们都给打发了呗，大哥。这位就是，来来来，三位跟我走。既然愿意认账，那就再好不过了。走走走，看见没有？我周老四，从来都是言而有信。啊，今天给你们结，就等不到明天。以后别跟我唧唧歪歪的。四哥，那你常来啊。亲家公，要不要到别院儿，咱们哥俩喝几盅，聊聊天？不用了，我还有事儿。那我就回别院了。嗯，哎呦，不好意思，哎，什么东西？这些都什么东西？大哥，都什么事儿啊？啊，这在外面吃喝嫖赌，还说不砸咱们老吴家的牌子，还有规矩吗？是。你怎么就不能改一改你的毛病？我有什么毛病啊？我活得潇潇洒洒、痛痛快快的，滋润着呢。你看你刚才做的事情，我做什么事儿了？你是不是觉得我给你丢人了？你不是答应过我吗？要留在这儿。既然我们已经决定要过安稳日子，就不能再像从前那样了。安稳日子。哎，安稳日子就不能喝酒，就不能赌钱了，就不能听姑娘唱曲子了。要是这样，我宁可不过。哎，爹爹爹,爹，你们别吵别吵，不是不是，你您听我说，其实这件事呢，不能全怪爹，我也有错，是我想的不够周全。来，爹，这儿呢有五百两银子，您收着，啊，无论你想。吃什么、喝什么、玩什么，你尽管去，但就，就别赊账了。哎，你看这多不好意思啊！哎呀，不行不行，那那那我就谢谢你了。哎呀，还是女婿好啊。睡觉去喽。你为什么要这么包容他？因为他是你爹。真对不起，等他睡醒了，我一定好好骂他一顿。你爹他无拘无束惯了，就算你骂他，一时半会儿他也改不了的。但是既然我已经嫁入了东院，又一心想跟你过一辈子，他是我爹，那从前的很多习惯，怎么着都得收敛了。别急，慢慢来。你看你爹，刚才那脸都被气绿了。没事儿，有我在。那你说，爹会不会把我赶出流传亭啊？没事儿，有我在。一封致歉信，老爷，我觉得我们可以借着这个事儿，跟吴家东院重新打上关系。
就算不能恢复到从前，但对我们的生意也有好处啊。不用了。聘是不是最近在查三月殿堂？是的。你怎么知道？那天少爷让我带学徒房的王世军去他书房。少爷，进来吧，把门带上。我在门口听到他们在讨论三元典当行的事情。三元典当行的孙掌柜，你可认识？孙永泉，你说的是他吧？我认识他，但从来没打过交道。这个砚台，帮我拿到三元典当行去当了。这段时间，少爷也去过典当行两次。姑姑，姑姑，姑姑，啊，你先回去吧。今天我问你的话，千万不要对任何人讲。我懂了。哎，等等。啊。哎，这个，你拿着。姑姑，你给过了呀。宝来。以后有关南院跟三元典当行的事儿，一定要及时给我报个信儿。顾老爷，你想要我怎么救你？我知道杜老板身后是贝勒爷，只要贝勒爷开口，没有解决不了的难题。需要多少银子？您尽管说话。求求你了，顾老爷。看在曾经胡家对我有恩的情分上，我可以说服贝勒爷出手。但是要反转案情，嗯，你自己的表现至关重要。我自己，你让我干这个？只有你反咬吴慰文一口，才能把你的罪名减到最轻。可吴慰文从来都没那样说过，也从来没有这样做过呀。吴家库房那么多药，为什么那袋假药偏偏放在你家药袋子里？吴慰文是在存心陷害你呀、啊！你到现在还在为他考虑？但是，我不能说假话。军需作假，轻则抄家流放，所有女眷沦为家奴。重则可是要杀头株连九族的。你就算不为自己考虑，你总得为胡又梅考虑吧。可是，胡老爷，我能做的就只有这些了。如果你还这么执迷不悟，那不要怪我袖手旁观。送客。
儿，问到了吗？那个人的确是五品白去的。这下我完了，婉儿，我们跑吧。跑？这两年我们少说也落了万把两银子了，够我俩下半辈子花了。才万把两银子，你就要我跑？当初，你可说是挣百万家产才带我走的。我也想挣下百万两银子，但是现在情势不由人呐。哎呀，你别那么没出息了，一点风吹草动就想着跑。婉儿，你是不知道这里边的厉害。那个吴伟文跟左大人都是有交情的，他要是发现我贪了他这么多银子，还不得把我严办，定个杀头之罪，都有可能啊。现在。不是跑的时候，可要是再不跑，就跑不掉了。要跑你跑，我不跑。婉儿，我们可是发过誓了，不求同年同日生，但求同年同月死。你我二人，无论好坏，都是要在一起的。你威胁我？我是提醒你，是你把我推荐给吴伟双的。要是他知道我们联手坑了他。还不得连累你啊！你先别着急，我去想办法。你能想什么办法呀？当初要是吴聘没有醒过来，也就没有今天这些事儿了。周颖他爹说自己没错。坚决不肯上门道歉，没办法，我只好派人送一份厚礼去给胡叔致歉。可是至今，胡叔都没有任何的回应。爹，过两天我再亲自上门吧。嗯嗯嗯，这要上门，也应该是由我去。爹，啊。你廖叔来信了，他说他费了好大的功夫，他才查到，今年我们送去的膏药，在户部验货的时候并没有问题，但是一个月之后，有人上了密折，举报膏药有假。那廖叔叔有没有查到这密折是谁上的？没有。但是跟神经印有关。如果我没记错的话，神经营是归宰一贝勒所管。对。我记得大半年前有个姓杜的找过你，是吧？是，他所掌管的龙生河，也是宰一贝勒的生意。当时我为了避嫌，我跟你说这个生意。谈都别谈，叫你避而远之。所以爹，你觉得这两件事是有关系的？我我,我不敢说啊。你约这个姓杜的谈一谈，谈谈他的口风。行，我马上约他。吴聘派人送来一封信，说大半年前与杜老板有个约会，但英国未能见行。如今，他想补上。吴聘，是的，看来他后悔了。<笑>完了，那您不去了？去，去听听他想说什么。这厮可真能硬挺啊，竟然熬了三天三夜。不过还是熬不过您。可以给他喂水了
小爷，来喝点水。一天少一天漏，你要走啊？我这我这种不守规矩又胡闹的人，还是早点走吧，免得人嫌弃。啊，我是嫌你，但你是我爹，我也心疼你，舍不得你。那我们一起走。爹，我们以前没有家，只有不停的走。那现在我都嫁人了，这还要去哪儿啊？哎后半生吧。这不是我家，也不是你家，咋不是呢？这是吴家。我是吴家的媳妇儿。你是周莹。虽说你嫁给了吴聘。可你跟他们呢，永远不是一路人。就算我们和他们不是一路人，但我挺喜欢我现在这样。你说，这里有什么意思啊？我们一起去大草原，我们一起骑马、喝酒、唱歌。一起采野花、打野狼，哎，这才是我们该过的日子。爹，我现在最想去的地方不是草原，是六船厅。你已经不是周英了。就算我不是从前的周英，但我挺喜欢我现在这样。爹，要不然你也换个活法，就像我现在这样。我不换。你还是要走？行吧，你定个日子，我给你践行。吴少爷，咱们这约会可是晚了大半年了啊！不好意思，啊，杜老板，都怪我。你也知道，自那天之后，我们东院发生了许多事儿。后来我也受伤了，一直到今天才算得空。所以您现在身体可大好了。托杜老板的福，我已经没事了。那就好。那凶手现在可有线索呀？有线索，他没有证据。我爹也说了，这一次我能捡回这条命，真的算大幸。更何况，对方家中更不幸，得饶人处且饶人。这件事儿就这样吧。吴老爷可真的是个厚道人呐、啊。厚道不敢说，将心比心。大家都有冤屈。那这样，今天咱们第一杯酒，就敬吴少爷身体健康。多谢杜老板，请
事没事，没事，大大家一场误会，误会，没事。实在是不好意思，我这只鹰才训没几天，还不太守规矩，没事。哎，等等，这个，这个我好像在哪儿见过，不会吧？这可是西洋刺刀改的，这世上仅此一把。来，坐。啊、除非你见过扎坤他出刀。这厮啊，训了这么多天还不守规矩。这样，扎坤，你把他拿出去处置了。哎，顺便把这壶酒拿去温一温。吴少爷。希望以后有机会合作。我也正有此意。听说贝勒也在京城。少爷，今天还买进羹吗？啊，买，记得买大的甜的啊。停一下，停一下。切块金糕，哎，大一点的，好的，没问题。呃，老刘头今天怎么不在啊？哎，他今天有事没来。来，小东家，小心。韩师傅，辛苦了，不辛苦。韩师傅，扎坤那把尖刺，你以前有见过吗？那把尖刺很特别，我这辈子都没有见过。那扎坤的武艺如何？很是高明车赶回去吧。哎，你在这儿干嘛？赶快进去啊！哦，少爷回来了。回来了。哎。春心儿，给少爷沏杯茶。呃，少奶奶，我去吧。行。吃饭了吗？啊，吃过了。你在找什么？我在找一张纸片，我记得就夹在一本账本里。账本？咱家这账本没有上万本，那有上千本了，到底是哪一本啊？奇怪，怎么一下子就真的想不起来了？没事，慢慢想，说不定哪天他自己就出来了。哎呀，我这脑袋怎么怎么就不灵光了呢？忘了，福来，哎，少爷把金刚拿过来啊，好。啊，我
我想起来了，我最后一次见到这个纸片的时候，正是棉花行出账的时候。啊，那肯定是在那棉花行的账本里。啊，我现在看的就是棉花账本。在哪儿？在内屋呢。这本棉花，呃，吴天回来了，爹，您在？过两天就不在喽。啊？他要走了。他要走了，你才来没几天，你不多待两天？留也没用啊。你别劝他了，他这人啊，不听劝的。啊，啊，爹，玉龙泉送我几个上好的砖茶，我给你带在路上喝吧。好啊。草原上那边人呢，就爱喝这种茶，刮油。行，那我现在给你去拿去。行行，我我我我我自己去拿了，在哪儿呢？呃，哦，在我书房那个茶架子的下面。哦，我知道了，麻烦了。嗯，棉花账本都在这儿了。找到了，这把刀可是西洋刺刀改的，这世上仅此一把。怎么了？没什么。这画的是什么呀？啊，对了，我让人在金阳城里寻了两圈，都没见到二虎，不知道是不是回老家了。希望他能够平平安安的。嗯。少爷，哎，你的警告来，放这儿，放这儿。买了这么大一块警告，哈哈，快快趁热吃吧。要不，我们一人一半吧。啊，你知道我不吃甜食的啊。这么好吃的东西，要是不吃就太可惜了。就成一块儿，一小块儿。我敢打赌，你只要吃上这么一口，就再也放不下了。试一下，试一下。行，我尝尝。吃出糯米的黏没有？这黏劲儿。就像我和你，怎么也分不开。吃出蜜枣的甜没有？这滋味也像我和你。我知道，为什么你那么喜欢吃劲糕。吃的是劲糕，品的是你和我的日子。说对了，这劲糕一共分七层，每一层的滋味都不一样。嗯，就跟我俩一样，每天的感觉都不一样。嗯，我俩的日子。嗯，我也吃够，你吃一点吧。那我吃啦。嗯。怎么了？有点犯恶心。你中午吃了什么？会不会是吃坏肚子？没有啊，和往常都一样啊。那你这劲糕还吃吗？我今天不太想吃甜的，我想吃酸的。酸的，酸的，我想吃那酸枣。行，你行吗？行。少爷，还是我来吧。你行吗
，要不然我来吧。我行啊，我要亲自来，等我啊。小心点儿。小心点儿，别摔着了。少爷，慢点儿，手扶好。少爷。走多，对，这边。哎呦！哎呦！哎呦！吴斌，吴斌，少爷，少爷，快来人呐！吴斌，吴斌，少爷，少爷，醒醒啊，少爷！他应该没事儿，就是摔晕了。武平，武平，我是周莹，听到我说话了吗？你快醒醒！少爷，少爷。周莹，你快醒醒！好像断气了。